ഹായ് എവറി വൺ ദിസ് ഇസ് റൻസി ഫ്രം ഗ്രോ മലയാളം ചാനൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷന് നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ നിങ്ങൾക്കൊരു മോണിറ്ററിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു ടാങ്ക് യു പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത സർവീസിന് എംപ്ലോയർ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ആസ് എ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഓഫർ ലെറ്ററിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റി എന്നൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റി കിട്ടാൻ എലിജിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ഗ്രോ മലയാളം എന്നീ ഒരു ചാനൽ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതൊന്ന് മിസ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കണ്ട എന്നാൽ മാത്രമേ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈമിൽ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ എഫ് ബി പേജും കൂടി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രോ മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും കൂടി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഗ്രാറ്റിറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റി ആറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെനഫിറ്റാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റി എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത സർവീസിന് നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പം ഗ്രാറ്റിറ്റി എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എംപ്ലോയി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഗ്രാറ്റിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാറ്റിറ്റി എമൗണ്ട് ഫുള്ളി പേ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയർ ആണ് അപ്പോൾ പേ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാറ്റിറ്റിയുടെ മാക്സിമം എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്നാലും ഈ ഒരു സീലിംഗ് ലിമിറ്റിലും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് എംപ്ലോയറിന് ഗ്രാറ്റിറ്റി ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എക്സ് ഗ്രാഷ്യ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൂട്ടും അപ്പോൾ ഗ്രാറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയിൻ്റെ റൈറ്റാണ് അപ്പോൾ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റി പേ ചെയ്യണം ഈവൻ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻസ്റ്റേബിളോ ലോസിലോ ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രാറ്റിറ്റി എന്തായാലും നമ്മൾ പേ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ ഗ്രാറ്റിറ്റിക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രാറ്റിറ്റിക്ക് എലിജിബിൾ ആവാനുള്ള പ്രൈമറി കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേജസിൻ്റെ ബേസിൽ എംപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങളൊരു അപ്പറൻറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റേൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാറ്റിറ്റിക്ക് എലിജിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അപ്പറൻറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ വർക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ വേജിനൊക്കെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതായത് ട്രെയിനി ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാറ്റിറ്റിക്ക് എലിജിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ ഗ്രാറ്റിറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന മാക്സിമം ഏജ് ഓഫ് സർവീസ് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള മെജോറിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഒരു ഏജ് വരുന്നത് അമ്പത്തെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സാണ് സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ ഏജ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റി തരാൻ ലയബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫ്രം സർവീസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ സർവീസിന് വോളണ്ടറി റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതായത് ഗവൺമെൻറ് വർക്കേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ സാലറിഡ് ക്ലാസ് എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ സർവീസിന് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് അതായത് വി ആർ എസ് എടുക്കാറുണ്ട് അതായത് സൂപ്പർ ആനുവേഷന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ വി ആർ എസ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ സർവീസ് അഞ്ച് വർഷം അത് ഇത്ര ശേഷം നിങ്ങൾ വി ആർ എസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റി പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പീരീഡ്
അപ്പം മന്ത്ലി പെയ്ഡ് എംപ്ലോയീസിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് വേജസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ സർവീസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എമൗണ്ട് കൂടുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈ ബേസിക് സാലറി അതുപോലെ ഡി എം കൂടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പം മിസ്റ്റർ എ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മുപ്പത് വർഷം സർവീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലോൺ ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നത് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എമൗണ്ട് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ലാക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പീസ് റേറ്റഡ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പീസ് റേറ്റഡ് എംപ്ലോയീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെർ പീസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും പേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അയാൾ ഒരു പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും അയാൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ ബേസിക് പ്ലസ് ഡി എ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് വേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം ഫോമിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ബേസിക് പ്ലസ് ഡി എ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് സീസണൽ എംപ്ലോയീസ് ആണ് അപ്പോൾ സീസണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലായിക്ക് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ മില്ലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ വർഷത്തിൽ ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡ് മാത്രമേ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എംപ്ലോയീസിന് സെവൻ ഡേയ്സ് വേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ബേസിക് പ്ലസ് ഡി എ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇനി ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കേസിൽ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡെത്തിൻ്റെ കേസിൽ മിനിമം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേവ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസീസ്ഡ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേ ചെയ്യുന്നു ഓരോ വർഷവും അനുസരിച്ച് അത് വേവ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് പേബിൾ ടുവേഡ്സ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ബേസിക് സാലറിയാണ് ഇനി വൺ ഇയർ ഓർ മോർ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ബേസിക് സാലറിയാണ് ഇനി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓർ മോർ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ബേസിക് സാലറിയാണ് എമൗണ്ട് പേബിൾ ടു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി വരുന്നത് ഇനി ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓർ മോർ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ബേസിക് സാലറി ആയിരിക്കും എമൗണ്ട് പേബിൾ ടു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി വരുന്നത് ഇനി ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓർ മോർ ആണ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് പേബിൾ ടുവേഡ്സ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി വരുന്നത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ ബേസിക് സാലറിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം വരുന്ന ബേസിക് സാലറിയുടെ തേർട്ടി ത്രീ ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എമൗണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയീസ് ഓർ റിട്ടേൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലീവിൻ ഫോർമാലിറ്റി അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ സർവീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ നിന്ന് വൺ മന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്കണ്ടക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോറൽ കണ്ടക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഒക്കെ നിങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിലൊക്കെ എംപ്ലോയറിന് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേയ്മെൻറ്റ് ഡിനേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ടാക്സേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് എക്സംപ്റ്റ് ആണ് ഇനി പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് എക്സംപ്റ്റ് ആണ് ഫോർ എ മാക്സിമം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഇനി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവർ ലാസ്റ്റ് ട്വൽവ് മന്ത്സിൽ ഈവൺ ഒരു സിംഗിൾ ഡേയിൽ പത്ത് പേര് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ പ്രിവ്യൂവിൽ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ പ്രിവ്യൂവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൺ അവരുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് പത്ത് താഴെ പോയാലും സ്റ്റിൽ അവർ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ പ്രിവ്യൂവിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെ
അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് ബൈ Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.